باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احب ان اكلمكم اليوم بنعمه الله عن الرهبنه الرهبنه اخذت اهميه كبيره جدا بالنسبه للعالم المسيحي كله كانت بالنسبه للعالم حس روحي وحسن عقيدي وحسن كنسي كانت حسن روحي لأن هناك أشخاصا يصلون من أجل الكنيسة وحتى من غير صلاة مجرد وجودهم بركة للعالم مجرد وجود راهب بيحب ربنا بركة للعالم الله لا يغضب على العالم من أجل هذا الواحد يعني من الأشياء الجميلة جدا أن احنا نسمع في قصة سادوم وعمورة أن ربنا قال أن وجد عشرة من الأبرار في المدينة لا أهلك المدينة من أجل العشرة ما قالش إن صلى العشرة أو إن تشفع العشرة ده إن وجدوا مجرد وجودهم بركة للعالم وفي سفر أشعياء النبي اللجوء في أورشليم وفتش إن وجدت إنسان واحد يعرف الحق أرحم المدينة من أجل هذا الواحد يعني مجرد وجود إنسان بركة في العالم الله يشفق على العالم من أجل هذا الواحد البار كما إن بخطية واحد جايز يغضب الله على الناس كذلك ببر واحد ربنا يرحم الناس فوجود مجموعة من الرهبان بالآلاف وعشرات الآلاف مخصصة للرب متفرغة للعمل الروحي نقية في قلبها كل دية كانت حصن روحي للعالم وجود داوود أمام شاول الملك كان يستطيع أن يقهر الشياطين التي في شاول من أجل داود الذي عليه روح الله ربنا لما يشوف داود يرضى والشيطان لما يشوف داود يخاف ولما ربنا يرضى يشفى شاول ولما الشيطان يخاف يشفى شاول وده بسبب داود كانت الرهبنة حسن روحي للكنيسة حسن روحي للكنيسة ليس فقط في كونها بركة للعالم أو كونها صلاح للعالم إنما كانت أيضا ينبوعا من روحيات للعالم وينبوعا من كلمات منفعة للعالم كانوا يأتون من أقاصي الأرض لكي يسمعوا كلمة منفعة من أحد الرهبان ده ينبوع من المعرفة الروحية ليست معرفة من الكتب وإنما معرفة من الاختبار الروحي ومن نطق الروح على فم الأبرار يا مناس جم من بلاد بعيدة جدا عشان يسمعوا كلمة منفعة في هذه البرية بالذات برية شهيد المقدسة كان يأتي أشخاص من بلاد الرومان واليونان ومن بلاد أفريقيا وآسيا ومن جهات متعددة من العالم لكي يسمعوا كلمة من فم راهب 
yasharuna anna ar-ruh yantiq ala fam mal hatta ru'asa' al-kanisa kanu yahtuna ila al-barriya likay ya'khudhu kalimat manfa' mislama ga' al-baba tawfilu ليأخذ كلمة منفعة من القديس أرسنيوس أو ليأخذ كلمة منفعة من القديس بدنودة حسن روحي أو مثلما كان القديس أثناسيوس الرسول يأتي إلى القديس الأنبا أنطونيوس في بريته لكي ينتفع من صلواته ومن إرشاده دول حسن روح الكنيسة والكنيسة تريد الرهبان في كل جيل أن يكونوا هكذا حسنا روحيا له العالم مشغول مشغولية صعبة جدا ربما لا يجد وقتا لله ولكن يطمئنوا أن في أشخاص تفرغوا الرب العالم مش لاقي وقت يصلي فيه كما ينبغي ونصلي ربما عقله يسرح في مشغوليات العالم اثناء الصلاه ولذلك سؤال مشهور يساله الناس نعمل ايه في شرود الفكر اثناء الصلاه ولكنهم يعرفون ان هناك اشخاصا يصلون لله بذهن مجتمع وبقلب مركز لله متفرغ له وسابح في الالهيات عشان كده بيطمئن يا ريت يكون الرهبان عند حسن ظن العالم بهم الحسن الروحي للعالم اللي ينتفع بصلواته وينتفع ببركاته وينتفع بنقاوة قلبه وينتفع بصلاته بالله وبتوسطه بين الله والناس وصدقوني يا إخوتي كلما كانت الرهبنة قوية في روحها كلما كانت الكنيسة قوية في حياتها وفي رعايتها وفي سلامها واطمئنانها في حسن روح وراء الكنيسة اسم الرهبان ولذلك كانت الكنيسة تجاهد في العمل وكانت الرهبنة تقوي الكنيسة بصلواتها وبركاتها مثلما كان جيش يشوع يحارب وكانت يداء موسى النبي مرفوعتين إلى الله في الصلاة وصلاة موسى كانت تنفع يشوع أكثر من قوة جيش الرهبنة مثل صلاة موسى وجهاد الكنيسة مثل جيش يشوع دي نقطة إن الرهبنة كانت حسن روحي للكنيسة وطبعا النقطة دي ليس من, ال... من السهل إن الواحد يقول كل تفاصيلها وإلا الوقت لا يكفي بس كفاية بنشيب إليه وكانت أيضا حسنا للعقيدة حسنا للعقيدة العقيدة السليمة كانت موجودة في الرهبنة أكثر ليه؟ لأن مفيش الأفكار الغريبة اللي موجودة في العالم ولا البدع الغريبة الموجودة في العالم دول ناس حفظوا العقيدة وحفظوا الطقس حفظا كاملا وأصبح هذا الأمر عندهم لا يتغير وأي تغيير يقف وصادق ولذلك 
وجدنا ان اثناء الحركة الاريوسية الرهبانة قامت بدور عجيب جدا في حفظ العقيدة ده لدرجة انه طلب الى القديس الانبا انطونيوس ان ينزل الى الاسكندرية مجرد يقول كلمتين وكفاية وذهب القديس انطونيوس رجل فوق المئة من عمره شيخ كبير يتوكى على عطاه ودخل الاسكندرية وكأنه قد دخلها روح الله ونظر الناس اليه لا كراهب او مجرد انسان انما كرجل صلاة كرجل بينه صلة وبين الله اذا قال كلمة كأن روح الله قد نطقه وقد ثلاث ايام في الاسكندرية وكان لها تأثير عميق جدا اكثر من مئات العظات او مئات الاقناعات لان راجل بيتكلم كلمة وتسنده قوة عجائب ومعجزات وتسنده سمعة روحية وتسنده ثقة ضخمة من الناس فيه فكلمته تقتدر كثيرا في فعله القديس مكاريس الكبير من اجل دفاعه عن الايمان نفي من الاريوسيين الى جزيرة فيلا في اسوان فلما ذهب الى هناك استطاع ان يرد الجزيرة كلها الى الايمان وعمتها كلها ازاي يعني كان رجل لاهوتي ضخم زي اسماكس لا ابدا ما كانش رجل لاهوتي ضخم زي اسناس امال كان ايه كان رجل الله دخل الجزيرة بنت كاهن الاوثان هناك كان عليها شطان اول ما دخل اسناس آه اول ما دخل مقار الكبير صرخ الشيطان ويلاه منك يا مقار احنا سبنا لك البرية انت جاي هنا قاعد يصرخ يا مجرد مقار الزخ وخرج الشيطان من ابنة كاهن الوسف فآمنت بالمسيح وآمن كاهن الأوثان وبالتالي آمنت الجزيرة كلها لمجرد دخول مكاريس المسألة مش عايزة منفسات كتير عايزة رجل فيه روح الله والمسيحية انتشرت بالشكل ده او تفتكروا المسيحية انتشرت نتيجة مناقشات فلسفية ولا عقلية ما كانش بيحصل كده انما نتيجة روح الله اللي بيعمل في الناس وسمعنا كيف ان القديس صمويل المعترف من اجل دفاعه عن الايمان وطبيعة المسيح فقعوا احدى عينيه واضطهادات كثيرة للرهبان وفي الوقت اللي كان فيه النزاع بين الطبيعة والطبيعتين كانوا يريدون القضاء على الرهبنة لانها حصة العقيدة لانها حصة العقيدة وكان الاباء البطاركة يلز لهم ان يأخذوا معهم احد الرهبان القديسين في رحلاتهم الى المجامع كبركة الانبا شنودة مع القديس كيريلوس الكبير القديس مكاري يسقف اسكو والناس اللي, اللي كانوا بيدفعوا عن الايمان دفاع عجيب مثل القديس ماري افرام السورياني وده راهد ما خدش بالعافية بعد جهاد اخد ردة اغنص وهو بيقول ما يستحقهاش وكان يدافع عن الايمان دفاعا عجيبا جدا ضد الاريوسية لدرجة كان بيألف شعر يتحول الى اغاني ويغنيها الناس لاثبات الايمان الارثوذكسي وعمل اعمال عجيبة جدا ماري افرام السوريان وماري اغريس كان ايضا يدافع عن العقيدة 
وكثير من الرهبان كانوا من هذا الشكل وكان الرهبان في دفاعهم عن العقيدة جبابرة بقى هيخافوا من ايه لا عنده عيلة يخاف عليها ولا عنده أولاد يخاف عليهم ولا زوجة ولا بيت ولا مسؤوليات أسرية ما فيش حاجة أبدا راجل مات عن العالم ويهمه إيه واحد مات عن العالم هيعملوا له إيه ده مات مات قبل ما حد يموته فكان الرهبان في دفاعه عن العقيدة في منتهى القوة على رأي الشعر اللي بيقول هنا في الدير إنجيل يعزينا وأمثال هنا الإنجيل مصباح ولا يخفيه مكيال هنا لا يرهب الرهبان قضبان وأغلال ولا يستعبد الوجدان أغراض وأمال ولا تلهو بنا الدنيا فإدبار وأقبال قلب قوي لا ترهبه قضبان ولا أغلال لأنه مات عن العالم دفاع الرهبان عن العقيدة قصة طويلة ليس الآن مجاله أنا بس بقول مجرد إشارات لكل موضوع والتفاصيل طويلة ولكن أيضا أضيف إلى هذا الرهبان الذين نشروا الإيمان في بلاد أخرى كثير من الرهبان المصريين لهم فضل في نشر الإيمان في عديد من بلاد أوروبا والناس يعرفون هذا ودير أخرى موضوعات طويلة وهنا نقول إن الرهبان كان فيهم الأنواع كثيرة فيه الرهبان اللي بيدفعوا على العقيدة وممكن يتفرغوا لها زي ماري إفرام السرياني زي الرهبان اللي بشروا في أوروبا وفي رهبان عاكفون على الوحدة وفي رهبان في السياحة وفي رهبان يعطون كلمة منفعة في الأديرة وفي رهبان يعطون قدوة صالحة ومنفعة دون أن يتكلموا وفي رهبان كانوا يعملون عملا آخر له أهميته الكبيرة وهو نساخة الكتاب المقدس ونساخة كتب الكنيسة وكتب البيعة قبل أن تظهر المطابع وكانت الأشياء دي قليلة ودي برضو كانت يعني الكتب كانت قليلة لأنها ما فيش حد بينسخ كتير وبهذا العمل كانوا يؤدون خدمة جبارة بعمل النساء وكانت الرهبنة حسن للكنيسة حسن كنسي حسن كنسي تلجأ إليه الكنيسة وفي وقت من الأوقات كان الأباء البطاركة لما تتعبهم قيام العالم ضدهم كانوا يلجؤون إلى الأديرة مرة وقت كان دير الزجاج هو مقر إدارة الكنيسة لفترة طويلة وخصوصا الفترة التي كان فيها اضطهاد أصحاب الطبيعتين بل كان البطاركة يرسمون في دير الزجاج وكان مقر له وفي وقت من الأوقات كان دير أبو مقار مقر للأباء البطاركة وفي كثير من الأوقات كانوا يلجؤون إلى الأديرة لتكون المكان الروحي الذي تستريح فيه أرواحهم وأكسادهم أيضا وكانت الرهبنة هي الحافظة لطقس الكنيسة طقس الكنيسة الأصيل كان في الرهبنة 
وأيضا هي التي حفظت اللغة وكان فيها علماء للكنيسة وغالبية علماء الكنيسة في الأجيال التي أعقبت المجامع كانوا من الرهبان ثم أيضا الرهبنة هي التي خرجت قادة الكنيسة كلهم فكان كل قادة الكنيسة رهبان وما زال وخدم الرهبان في الوقت الذي لم يوجد فيه كهنة يخدمون في العالم أو ساعدوا مساعدة كبيرة في ذلك الرهبنة كان لها أهمية ضخمة بالنسبة للعالم وعلى رأي أحد الآباء قال أن عظمة الكنيسة لم تبدأ بالعظمة الرعاية والمعجزات إنما بدأت بحياة الروح التي ظهرت في الرهبنة وأصبحت الكنيسة تضيء من داخل الأديرة ومن داخل البرية والمغارات وشقوق الجبال والقديس يوحنا ذهبي الفم قال إن السماء بكواكبها ونجومها لا تعاد البرية شهيد برهبانها ونساكه ورحال كثيرون زاروا الأديرة ووصفوها ولعل منهم يوحنا كسيان الذي قال عبارة عجيبة قال إن المسافر من الإسكندرية إلى أسوان لم تكن تنقطع من أذنيه أصوات الصلاة طول الطريق من الرهبان المقيمين في البرية سواء في الأديرة أو المغارات أو شقوق الأرض على طول الطريق وقيل إنهم كانوا كأبراج الحمام في أصواتهم الشجية والرهبنة جذبت الكثير من السواح منهم يحن كسيان الذي كتب كتابين مشهورين كتاب اسمه انستيتيوت يعني المعاهد وفي هذا الكتاب 12 فصل الاربع فصول الاولى عن الرهبنه الطبقيه وانظمتها والحياه الاولى فيها والثمن فصول الباقيه عن الثمن افكار المحاربه للرهبان أو المحاربة للروح وكتابه الثاني اللي بيسموه conferences يعني المعاهد أو المقابلات يعني المقابلات المعاهد انستيتيوت كتاب المقابلات يشرح فيه مقابلاته لمجموعة من الرهبان عاشوا غالبيتهم في أعالي النيل من ناحية الدلتا وبحيرة البرولس وبحيرة المنزلة قال أماكن كان جواها بحيرات ولا تصلح لسكن الناس فصلحت لسكن الرهبان وقابل فيهم مجموعة من الأباء وبيعمل لما بيقول بيعمل كونفرنس كونفرنس يعني زي ما بيعمل مؤتمر أو بيعمل يعني مجموعة ناس يقعدوا يتحدثوا فكان يقعد يسأل الأب أسئلة وهو يرد عليه يعني والقديس بلاديوس اللي ألف كتاب هيستوريا لو زياكا وأخذ منه بستان الرهبان وكتب سير كثير من الأباء القديسين وأقوالهم وما سمعه من أحاديثهم 
وفي الحقيقة الآباء الرهبان ما كتبوش عن حياتهم زي ما كتب عنهم السواح احنا نشكر كلاديوس لأنه حفظ لنا أقوال آبائنا وربما لولاه ما كنا عرفنا أخبار الآباء هو اللي حكى الحاجات دي كلها مين كتب ما كانوش اللي أباب بيكتبوا وفي راجل مهم اسمه روفينوس وكتب كتاب عن حياة الرهبان أو تاريخ الرهبان وبعدين سواح كثيرون كتبوا كتب أخرى جيروم اللي هو قديس أورونوموس كتب أيضا سيرة أنبابولا وسيرة يوحنا الأسيوطي وسير كثير من الآباء وعرفنا تاريخ الرهبنة عن طريق هؤلاء وغيرهم ولكن أهم من كتب عن الرهبنة القبطية لم يكونوا من الأخبار كانوا من السواح الأجانب ورائحة الرهبنة كانت كالمس الذي يفوح ويملأ الأرجاء ولعل من أهم الكتب التي كتبت عن الرهبنة ومن أولها وأعظمها وأعمقها كتاب حياة القديس أنطونيوس فيتا أنطوني الذي كتبه القديس أثناسيس الرسولي وأرسله إلى روما وأحدث تأثيرا ضخما في نشر الرهبنة في روما وفي بلاد الغرب مجرد سيرة أنطونيوس جذبت أعدادا كبيرة جدا من الناس إلى الرهبنة وجذبت أعدادا أخرى إلى التوبة كان من بينهم القديس أغسطينوس الذي تأثر بقراءة حياة أنطونيوس وتاب وهكذا كان الناس في أرجاء الأرض كلها يتنسمون رائحة الرهبان يتلقفون أخبارهم يريدون أن يقلدوا حياة هؤلاء الرهبان أو يصيروا مثلهم أو يتتلمذوا عليهم أو يزوروهم أو يأخذوا بركتهم لدرجة أن الإمبراطور قسطنطين أرسل خطابا إلى القديس أنطونيوس الراهب لكي يطلب بركته وصلاته وصلاة أولاده وكان الإمبراطور في أوديسيوس يستشير رهبان برية شهيد في كثير من أمور دولته لكي يأخذ بركتهم في تصرفاته ووصلت تأثيرات الرهبنة إلى أن أمراء وكثير من رجال البلاط الملكي كانوا يأتون للرهبنة وكثير من الأسرياء ومن العائلات الضخمة ومن كبار المثقفين أمثال القديس أرسانيوس وأصبحت الرهبنة هي قمة حياة الروح في نظر الناس يعني الإنسان الذي يريد الرهبنة هو يريد الصعود إلى القمة يريد حياة الكمال أكمل حياة مسيحية يصل إليها إنسان هي حياة الرهبنة وكما كانت الرهبنة مهمة بالنسبة للعالم إلى هذه الدرجة كانت الرهبنة مهمة بالنسبة للرهبان أنفسهم فكانوا يحرصون عليه ورؤساء الآباء أحبوا هذه الحياة أحبوها أكثر من كل مناصب العالم فمثلا القديس الأنبا أنطونيوس ظل كما هو أولاده صاروا بطاركة وأساقفة 
أما هو فبقي أن طنس الراهب الذي أحب رهبنته حتى المنتهى وأحب البرية وجمالها وهدوءها وإمكانياتها في حياة الصلاة والتأمل والتفرغ لله وبقيت الرهبنة هكذا زمنا رؤساء الآباء أمثال القديسين أنطونيوس ومقريوس وبخوميوس وشنودة عاشوا رهبان وكثير منهم اعتذر حتى عن درجة القسيسية وما أحبوش إنهم يخدموا في العالم وبقيوا زي ما هم كانوا لازمين للعالم لوضع أسس هذه الحياة الملائكية مش بس وضع الأسس ووضع الأمثلة العملية للمبادئ الرهبانية ووضع القدوة الصالحة لهذه الحياة والرهبنة يا إخوتي كانت معملا للفضيلة كل فضيلة من الفضائل تجد قمتها في الرهبنة آباء الرهبنة أعطوا أعظم أمثلة لحياة الفضيلة لكل نقاوة القلب وصفته ولذلك كان ينظر إليهم كقديسين والكنيسة كانت تعطي الآباء الكبار في الرهبنة لقب أنبا فلان الذي تعطيه حاليا لأصحاب درجة الأسقفية حتى الذين لم يأخذوا فيهم أي درجة كهنوتية لكن كانوا يعتبرونهم آباء آباء كبار آباء لكنيسة مش بس في عصور الأنبا أنطونيوس أو الأنبا بخوميوس أو الأنبا مقاريوس أو الأنبا شنودة وإنما حتى في عصور متأخرة يقولك القديس مرقس الأنطوني المتوحد كان يعترف على الأنبا رفائيل النعناعي قمص الدير كان قمص لكن كان اسمه الأنبا رفائيل النعناعي كان بيعتبروهم آباء في الكنيسة آباء للكنيسة كلها وكثر عددهم جدا وكثرت الأديرة قيل أن غرب الإسكندرية كان فيها أكثر من 300 دير غرب الإسكندرية كان فيها أكثر من 300 دير والقديس الأنبا بن يمين البطرق 38 الذي عاش في القرن السابع يحكي أنه في تجواله ناحية أديرة الفيوم كان يوجد 120 دير في ناحية أديرة الفيوم في زمان الأمر بن يمين اللي في أحد هذه الأديرة رأى القديس الأنبا في داروس المتوحد وفي أيام القديس الأنبا أنطونيوس في القرن الرابع أرسل رسالته العشرين إلى القديس ببنودة رئيس أديرة الفيوم يعني كان في أديرة كثيرة للفيوم في القرن الرابع في عهد الأنبا أنطونيوس وطبعا أديرة عديدة جدا كانت في الصعيد الأنبا بخميس أول من أنشأ الأديرة أنشأ حوالي تسع أديرة ناحية منطقة إثنة وحواليها أشهرها دير بافو ثم انتشرت الأديرة بشكل عديد وكثرت جدا 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 وفي وادي النطرون كانت هناك أديرة عديدة جدا الأمير عمر توسون ألف كتاب عن أديرة وادي النطرون التي وجدها في أيامه 
وكانت كثيرة بقيت هذه الأربعة لكن ليس معنى هذا أن هذه كانت كل أديرة الوادي النطرون أو برية شهيد دي أديرة عديدة جدا إلى جوار أديرة منطقة القلالي ومنطقة برنوب في مناطق عديدة كانت مملوءة بالأديرة تحول بعضها فيما بعد إلى كنائس في خصوصا في الصعيد وأصبحت هناك مساكن للرهبان غير الأديرة تجمعات معلم معه ثلاثة أربعة من تلاميذه يقعدوا في منطقة رهبانية يعيشون فيها إلى جوار المغارات وشقوق الجبال وهي عديدة جدا وتمتلئ بها الجبال وفي هذه الأديرة عاش الرهبان كجماعة مقدسة تعبد الله وتقوم بحاجياتها بنفسها ووضعت قوانين للأديرة وأول من وضع هذه القوانين القديس بخميس الكبير أب الشركة وقوانينه أخذها يوحنا كسيان وأخذها القديس بسيليس الكبير الذي وضع أيضا قوانين للرهبنة وانتشرت حتى أن الرهبنة البندكتية الكاثوليكية أخذت قواعدها من القوانين الباخومية القبطية والكنيسة القبطية قادة العالم في الرهبنة وظل الرهبان يتكاثر عددهم وتكاثر أيضا عدد الآباء السواح وهي أعظم درجة في الرهبان ووجد عدد كبير من السواح حتى في القرن السابع كما نقرأ عن سواح جبل القلمون وجبل النقلون في تلك المنطقة التي عاش فيها الأنبا غليون السائح والأنبا ميصائيل السائح وسواح آخرون ومن محبة الكنيسة للرهبان وثقتها بهم وإعجابها بحياتهم سموهم الملائكة الأرضيين أو البشر السمائيين إن لقيت وقت أبقى أتأمل معاكم في عبارة الملائكة الأرضيين الرهبان ظهر فيها آباء معلمون وضعوا قواعد لروحياتها وللسلوك الرهباني السليم من أشهر هؤلاء الآباء الأنبى أشعياء المتوحد الذي نحتفل اليوم بعيدة في أحداث الأديب والأنبى بارسونوفيوس وله كتاب طبع ونشر والأنبى يوحنا الأسيوطي وله كتاب عميق جدا كانوا يسمونه أحيانا بالنبي وكتابه نشر في مجموعة الآباء الحاذقون في العبادة في الجزء الثاني إلى جوار أقوال الأباء التي نشرت في بستان الرهبان ومن معلم الرهبان الكبار أيضا ماري أغريس وأيضا الشيخ الروحاني وماري إسحاق وإن كانوا ليسوا من كنيستنا 
وبعض آباء الرهبنة كتبوا عن درجات معينة من الرهبنة ولم يتعرضوا للباقي يعني ماري إسحاق تكلم عن درجة المتوحد فقط كتابه كله عن الوحي كتبوا عن درجات معينة من الرهبنة ولم يتعرضوا للباقي يعني ماري إسحاق تكلم عن درجة المتوحد فقط كتابه كله عن الوحي لم يتعرض إطلاقا عن رهبنة المجمع فده عبارة عن سقط معين أو درجة معينة ليست لجميع الرهبان وماري إسحاق نفسه قال في مقدمة كتابه إن الله الذي يعرف اختلاف طبائع البشر لم يشأ أن يكون هناك طريق واحد للخلاص وإنما أوجد أنماط حياة متعددة لكي الذي لا يناسبه طريق يصلح له الطريق الآخر حتى لا يفشل أحد من خلاص نفسه لكن هو تكلم عن درجة الوحدة الشيخ الروحاني ركز على الحب الإلهي بغض النظر إيه هي الدرجات أو إيه هي نوعية الحياة الرهبانية لكن غالبية كلامه عن الحب الإلهي في الرهبان ومن عباراته المشهورة إن محبة الله غربتني عن البشر والبشريات جعلته غريب بالنسبة للحاجات وماري أغريس ركز على الحروب التي يحارب بها الراهب سواء الثمن حروب المشهورة أو حروب الفكر والرد عليه والقديس يوحنا الأثيوثي تكلم عن درجات معينة أثناء حديثه عن الرهبان حديث برسونوفيوس أسلوبه معتدل جدا في الحديث عن الرهبان لدرجة أن مرة سأله أحدهم أيهما أنفع الكلام أم الصمت فأجاب الكلام من أجل الله جيد والصمت من أجل الله جيد اسلوب معتدل هل تعاليم الأباء الأول لعصورهم أم لكل جيل تعاليم الأباء لكل جيل ولكن تعاليم الأباء تركت لكل إنسان ما يناسبه من الحياة الرهبانية وأنماطها بحيث إن لم تجعل الرهبان جميعهم في درجة واحدة أو في نوع رهبنة واحدة المهم بالنسبة للآباء هو الروح في الرهبنة وليس الطق أو الدرجة أو أسلوب الحياة الروح ومحبة الإنسان لله فيما يسير فيه من حياة الرهبان وبهذه الروح سمي الرهبان ملائكة أرضيين يعني إيه ملائكة يعني أول شيء نقاوة القلب كما في نقاوة قلب الملاك ولذلك يحن الدرجي أو يحن كليماكوس كليماكوس يعني درج قال الراهب هو القلب النقي والفكر المضي المضيء يعني القلب النقي والفكر المضيء ده الراهب 
الراهب انسان عاش في الدير حياة التوبة وحياة الهدوء والسكون وكل ذلك ساعده على نقاوة القلب راهب بدون قلب نقي ما يبقى اشرف فأول حاجة في الراهب أن يكون قلبه نقي ومن القلب النقي تصدر الصلوات النقية وتصدر العلاقة بالله متهيأ لي أي واحد فيكم لازم يقول الصفة الأولى للملاك هي نقاوة القلب نقاوة القلب وبراءة القلب وبساطة القلب إلى آخره والرهبان ملائكة أرضيون من حيث قربهم من ربنا على اعتبار أن الملائكة قريبين من الله على اعتبار ان الرهبان حولوا الارض الى سماء او عاشوا في الارض كانهم يعيشون في السماء او ان الله الذي في السماوات احاطوا به وهم على الارض وماذا ايضا يقال عن الملائكة إنهم بينفذوا مشيئة الله بكل سرعة بكل دقة بلا مناقشة هكذا الرهبان ينفذون مشيئة الله في حياتهم بكل سرعة بكل دقة بلا مناقشة داود النبي يقول عن الملائكة في مزمور 103 يقول بارك الله يا جميع ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه يعني مجرد تسمعوا صوته هم تنفذوا أمره طبعا في صفات أخرى كثيرة للملائكة مش وقتها دلوقتي نكتشف كده ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين